திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ரெண்டு பேர் கொடுத்த கேரவன் ரூம்குள்ளார ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க கேரவன்குள்ளார அவ்வளவு பேர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது பிளஸ் மட்டும் மாத்திக்கிறேன்டா அப்படி இருக்கு மீடியாக்குள்ளார எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சி பர்மனன்ட் ஆகிற வரையும் நான் வெளியில வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் சினிமாக்குள்ளார வரணும்னாவோ இல்ல டிவியில வரணும்னாவே நம்ம அடகு வைக்கிறது நம்மளோட வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் உண்மையிலே நமக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் யூடியூப் தான் கண்ண திறந்தா ஒரு இருட்டு ரூம் உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல எதுக்குங்க என்னை கண்ணை பற்றி கூட்டு வந்தீங்க ஹாப்பி பர்த்டே பேர் உங்களுக்கு எதுவும் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தோணலை கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் திட்டம் மட்டும் கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் ஏன் அவ்வளோ டீப்பாக போகலாமே அப்படின்னு இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் விஜய் ரியோ யூ ஆர் வாட்சிங் மீ ஆன் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா வியூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி என் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த காலேஜில் செமினார் எடுக்கும்போது ஸ்டாஃப் ஸ்டாண்டர் உட்கார்ந்துட்டு இங்கே நீ எடுப்பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஐயோ அந்த மாதிரி மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டேன் சினிமா நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சூப்பர் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கனா காலம் காலங்கள் டூ இப்போ நெஞ்சம் நேர்மை என்று ஓடுறா ஜாலியா ஸோ ஜேர்னி எப்படி தான் இருக்கு ஜாலியா இருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நிறைய கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே நல்லா இருக்கு இப்போ ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கு ஓகே ஸோ ஹீரோ ஹீரோ அப்படின்னு ஒரு இதுல வந்திருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அது எப்படி ஜாலியா இருக்கா இல்லை ரெஸ்பான்சிபிள் உங்களுக்கு அதிகம் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா ரெஸ்பான்சிபிளாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பொறுப்பு ஜாஸ்தி வந்திருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் நம்பி நம்மளை அந்த பொசிஷன் பண்ணியிருக்காருங்கும் போது அதை கரெக்டாக காப்பாற்றிக்கணுன்ற பொறுப்பு இருக்கு ஓகே நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓட்டு ராஜா டைக்ல நீங்களே ஓட்டிட்டீங்க இல்லையா எல்லாருமேரும் <laughs> இங்க உள்ளுக்குள்ளார வந்து நீங்க இவ்வளவு நேரம் இருந்தீங்கல்ல உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா உள்ளுக்குள்ளார வந்தோம்னாவே ரொம்ப ஹாப்பனியா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் அண்ட் அதை தாண்டி எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்ப எதுல மாட்டி விடுவாங்க அப்படின்னு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டி நிறைய பசங்க ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு பாசிட்டிவா இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் பிளாக் ஷிஃப்டிங் தான் ஓ சூப்பர் ஓகே ஸோ பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டீங்க படம் ஜேர்னிலாம் போயிட்டு வந்திருக்கோம் ஷூட்டிங்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் ஐயோ மாட்டிட்டமே வாங்கிட்ட அப்படின்னு ஏதாவது எல்லாம் டெய்லியுமே ஒரு <laughs> 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 நம்மளை சட்டை மாத்தணும் பேண்ட் மாத்தணும்னா கூட ஒரு மாதிரி எல்லாரையும் இப்படி பாத்துட்டே இருக்கும் டே உடுக்கடா நான் ட்ரெஸ் மட்டும் மாத்திக்கிறேன்டா அப்படி இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அப்படிதான் விக்னேஷ் பிரோவோட சந்திச்ச முதல் மீட்டு ஃபர்ஸ்ட் மீட்டுனா இவங்க ஸ்மைல் வெப் ரேடியோன்னு சொல்லி ஒரு ரேடியோ நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஓகே அந்த ஸ்மைல் வெப் ரேடியோல இருந்து எனக்கு ஒரு கால் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதுல வந்து உங்களுக்கு அவார்டுக்கு நாமினேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே நீங்க நேர்ல வரணும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படினாங்க சரி போனா விக்கி அங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் மீட் பண்ணேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி விக்கி எனக்கு விக்கின்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு தெரியும் ஒரு டீம் இருக்குன்னு தெரியும் பட் ஆனா அவர் யாரும் நேர்ல எல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கே எனக்கு விருது கொடுத்து தான் என்ன அவங்க டீம் குள்ள கூப்பிட்டாங்க சூப்பர் ப்ரோ ஓகே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஆட் வந்து அவங்க டைரக்ட் பண்ணாங்க நான் அதுல பண்ணி கொடுத்தேன் சோ அப்படி இரண்டாவது மீட்டிங் இருந்தது அங்கே திருச்சியில தான் அது முடிஞ்சது திருச்சியில இருந்து சென்னை வரையும் ஒரு டிராவல் சோ அந்த டிராவல்ல தான் ரெண்டு பேரும் நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டோம் சோ அதுக்கு அப்புறமேட்டு அப்படியே फ्रेंड्स ஆனோம் அதுக்கு அப்புறம் மீசே முருக்க படத்துல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிட்டோம் பேசிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் அப்படியே டிராவல் பண்ணோம் ஓகே ஓகே சூப்பர் ப்ரோ அப்ப பார்த்த விக்கிக்கும் இப்போ பார்க்கற விக்கிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பெருசா டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் பெருசா ஒண்ணு இல்ல பிரதர் அவர் பிரம்மாண்டமா ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மைல் வெப் ரேடியோல பார்த்தேன்னு சொன்னேன்ல அப்ப வந்து மொத்தமா அவங்க டீம்ல ஒரு 20 பேரோ என்னமோ இருந்திருப்பாங்க இப்போ வந்து 78 பேரோ 78 பேரோ 80 பேரோ இருக்காங்க சோ அவரோட டீம் பெருசா இருக்கு 
டீமாவும் பெருசா இருக்கு அவரோட வளர்ச்சியும் ஆப்வியஸா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மைல் வெப் ரேடியோன்றது எனக்கு தான் தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியுமானு கூட தெரியல ஸோ அப்ப இருந்து இப்பக்குள்ளார அவரோட குரோத் பயங்கரமா இருக்கு இவ்வளவு பெரிய சக்சஸான ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா தலை ஐ மீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா ப்ரொடியூசர் தான் சிவகார்த்திகேயன் இல்லையா ஸோ அவரை பத்தி சொல்லுங்க எப்படி அவர் பத்தி எப்படி இந்த படத்துக்குள்ள வந்தது உங்களை இது பண்ண ஏன்னா ஒரு அவரும் ஒரு ஆங்கரா இருந்து வந்தவரு ஸோ அவரும் உங்களை ஆங்கரா இருந்து உள்ள கூப்பிட்டுருக்காரு இல்லையா ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் தான் கிடைக்கிறது <laughs> 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 நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன்ல படம் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கோர்த்துட்டதான் நான் கோர்த்துட்டதுன்னு கிடையாது பிரதர் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்திருக்காரு ஸோ என்கிட்ட போன்ல பேசும்போது இது ரெண்டுமே ஒரே படமா கிடைக்குது அப்படிங்கும் போது ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆயிட்டாரு அவரு சரி ஓகே இந்த படத்தை நம்ம பண்ணுவோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு சூப்பர் ப்ரோ இந்த சரவண மீனாட்சி சொன்னீங்க இல்லையா சோ அந்த வந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து அநியாயத்துக்கு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணீங்க வீட்டுல என்ன சொன்னாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ண நான் அப்படியா ஆமா ஆனா நிறைய மீம்ஸ் வந்து நம்மளோட மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம என்ன நினைச்சோமோ அது அப்படியே மீமா வரும் அப்படி வரும்போது அது பயங்கர ஜாலியா இருக்கும் ஒரு சில மீம் எல்லாம் அப்படியே நான் என்ன நினைச்சனோ அப்படியே எல்லாம் மீமா வந்திருக்கு அதெல்லாம் பாக்கும்போது பயங்கர ஜாலியா இருக்கும் இந்த புராண காலத்து கதையை கொஞ்ச நாள் எடுத்தாங்க அப்ப வந்து எனக்கு விக் எல்லாம் வச்சு விக் வச்சு அந்த காலத்து ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படி ஒண்ணு பண்ணிருந்தாங்க அது பாத்துட்டு நான் டேரக்டர் கிட்ட ஒரு மாதிரி என்ன இதெல்லாம் பொண்ணா சிரிப்பா என்ன என்ன பார்த்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது அப்படியே ஒரு மீமா வந்திருந்தது சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் படத்துல ஜெயம் ரவி வந்து பிரகாஷ் ராஜ் சார் பார்த்து சிரிக்கிறாங்கப்பா என்ன பார்த்து அப்படின்னு சொல்லுவாரு பிரகாஷ் ராஜ் சார் வந்து என்னோட டேரக்டர் பிரவீன் பண்ணிட்டு நீங்க நான் வந்து ஜெயம் ரவி சிரிக்கிறாங்கன்னு என்ன பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த மீம் போட்டிருந்தாங்க அப்படியாச்சு <laughs> 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 <laughs>
அதுக்குன்னு சில டீம் எல்லாம் இருப்பாங்க நம்ம போகணும் ஆடிஷன் எடுத்து பண்ணணும் உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு கூட வெளியே தெரியாம இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாத்தையுமே தாண்டி அது ஒரு ப்ராசஸ் இல்ல எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஜெயிக்கணும்ன்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் யூடியூப் அப்படி இல்ல நமக்கு என்ன வருமோ அதற்கான ஸ்பேஸ் நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் யூடியூப் சோ அது நான் ரொம்ப பாசிட்டிவா தான் பாக்குறேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் இப்ப நம்ம தோத்துருவோம் நமக்கு எதுவும் நம்மள வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவே இல்ல நமக்கு டேலண்ட் இருக்கு ஆனா நமக்கு நம்மள ஏமாத்திட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் அவங்கள சோதிச்சு பாத்துக்கிறதுக்கு யூடியூபே ஒரு தளமா இருக்கும் உண்மையிலேயே நமக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ்ன்றது யூடியூப் தான் ஆனா ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதை பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் ஐ மீன் அதை கரெக்டா தெரிஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் இப்ப யூடியூப்ன்றது நமக்கு ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்றதுக்காக சும்மா போய் நம்ம பண்ணிட முடியாது இல்ல அதை லேர்ன் பண்ணணும் நம்ம கத்துக்கணும் அதுல நம்ம என்ன பண்ணுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏற்கனவே யார் இருக்காங்கன்றத ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த மாதிரி அதை கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணா அது ஒரு நல்ல மீடியம் சூப்பர் ப்ரோ ஸோ இதே மாதிரிதான் பிளான் பண்ணி ரியோவர்கள் வந்தாரா முதல் வந்து படிக்கிறதுக்காக இந்த என்ன பிளான்ல இருந்தீங்க முன்னாடி மீடியாக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு மீடியாக்குள்ள போகணுன்றது ஐடியா இருந்தது பிரதர் அது இல்லாம எல்லாம் இல்லை ஓகே ஆனா அது ஸ்கூல்ல இல்லை ப்ரோ ஸ்கூல்ல இருந்துன்னு கிடையாது எப்ப தோணுச்சு அப்படின்லாம் தெரியல சரி ஆனா ஸ்கூலு காலேஜ் அப்படிலாம் வரும்போது கல்ச்சரல் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுவேன் சும்மா போய் டான்ஸ் ஆடுறதா ஆடிடுவேன் இல்லைன்னா ஏதா ஏதாவது ஒன்றுல பார்ட்டிசிபேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும் சரி ஸோ டிவியில வரணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் மைண்ட்ல இருந்ததே தவிர என்னவா வரணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் மைண்ட்லேயே இல்லை ஸோ எந்த ஒரு ஆடிஷன் ஒரு கலைஞர் டிவியில் ஒரு ஆடிஷன் இருந்தது அந்த ஆடிஷன் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணது சும்மா ஆர்வ கலராக போவோம்ல அப்படி போனது தான் ஓகே அப்படி போய் பார்த்தா செமிஃபைனல் வரையும் வந்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும்ல என்னன்னா செமிஃபைனல் வரையும் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து சரி இதுல செமிஃபைனல்ல நம்ம எலிமினேட் ஆகிட்டோம் இதுக்கப்புறம் எங்க போனாலும் எலிமினேட் ஆகக்கூடாது ஃபைனல் வரையும் போயிடணும் அப்படின்னு இருந்தது அதுக்கு அடுத்து நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது விஜய் டிவி புதிய முகம் காம்படிஷன் அதுல ஃபைனல் வரையும் போனேன் டைட்டில் வின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அப்படியே மீடியாக்குள்ளே இருந்துட்டேன் ஓ சூப்பர் உங்களுடைய ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மீடியாக்குள்ளே எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சி பர்மனண்ட் ஆகிற வரையும் நான் வெளியில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் வேலையை விட்டுட்டு எல்லாம் ட்ரை பண்ணல ஓ ஓகே வேலை பாத்துக்கிட்டே தான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ண சரி ஆனா கிடைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நிறைய ஹேர்டல்ஸ் இருந்தது கனகாலம் காலங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு எனக்கு எதுவும் பெருசா கிடைக்கல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை வருஷம் நான் சும்மா இருந்தேன் அது உண்மைதான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீடியாக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா நம்ம போய் உட்கார வரையும் நான் என்னோட வேலையை பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் வெளியே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஓகே அந்த டைம்ல ஸ்ட்ரகிள் ஆன விஷயங்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க உங்க இதுல ரொம்ப கிளீஷியமான கதையெல்லாம் இருக்கும்ல நிறைய பேர் மீடியால கஷ்டப்பட்ட சாப்பாடுக்கு இல்ல நைட்டு பூரா தூங்கவே முடியாது நிறைய ட்ரீம் இருந்தது நிறைய இடத்துல அவமானப்பட்டோம் இந்த எல்லா கதையும் எனக்கும் இருக்கு அப்படி சொல்லணும்னா இப்படிதான் சொல்ல முடியும் அந்த கதையா சொல்லணும்னு வச்சுக்கீங்களேன் அப்படின்றவாங்க எல்லாருக்கும் ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் மீடியால ஜெயிக்கிறதுன்றது சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது மத்த ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் நம்ம படிப்பு பணம் அதை மட்டும் தான் அடகு வைப்போம் ஆனா மீடியாவை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம சினிமாக்குள்ள வரணும்னாவோ இல்ல டிவில வரணும்னாவே நம்ம அடகு வைக்கிறது நம்மளோட வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா திரும்பி கிடைக்குமான்னு கூட தெரியாது கண்டிப்பா ஓகே ப்ரோ நம்ம லைஃபையே அடகு வச்சு தான் நம்ம மீடியால ட்ரை பண்ண முடியும் அது எனக்கு ஈஸியா நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன்ல ஜெயிச்சு நாங்க சீரியல் குள்ளார நடிக்கும் போது ஈஸியா இருக்கே நம்ம டக்குன்னு வந்துட்டோமே அப்படின்னு தான் தோணுச்சு உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அடுத்த வாய்ப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல அதுல பட்ட கஷ்டம் தான் என்ன ரொம்ப யோசிக்க வச்சிருச்சு ஓகே இல்ல நம்ம கரெக்டா ட்ரை பண்றோமா கரெக்டான பாதையில தான் இருக்கோமான்றது அந்த ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் போராட்டம் இருக்குல்ல அதுதான் என்னை நிறைய யோசிக்க வச்சது ஓகே சோ உங்களோட இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் வந்து இன்னொருத்தர் மேலே செலுத்திருக்கீங்க யாரு நீங்க அந்த கஷ்டப்பட்ட காலத்துல ஐ மீன் அந்த மீடியோக்கு என்ற காலத்துல ஐஏஎஸ் படிக்க போன ஒருத்தரை வந்து நீங்க டைவெர்ட் பண்ணி இந்த இருக்கு மச்சா நீ ட்ரை பண்ணு சொல்லிக்கிறீங்க அப்படியா ஆமா யார் ட்ரை பண்ணி அவர் நான் இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிறேன் அவர் தான் சொன்னாரு யார் இது ஷாம் அவர்கள் ஷாம் ஷாம் அப்படி <laughs> 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 அப்படி சொன்னேன் சரி அது அவனை இது
நம்பணும் நம்மளை அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ட் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம சில வேலையெல்லாம் பார்க்கணும்ல அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது என் ஃபேமிலி என்ன நம்பி தான் இருக்குங்கும் போது என் ஃபேமிலிக்கு அம்மா அப்பா என்ன நினச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க பையன் வளர்ந்து நம்மளை காப்பாற்றுவா நினச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்கள காப்பாற்றாம நான் என்னோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா அம்மா அப்பா என்ன ஆவாங்க கண்டிப்பாக ஸோ ஒரு மினிமம் வேலையாவது பார்த்து மாசமான வீட்டுக்கு காசு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி சில சில சாதாரணமான குடும்பத்தில் சில என்ன தேவைகள்லாம் இருக்குமோ அதுக்கு எதெல்லாம் நம்மளை நம்புறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ எல்லாருக்குமே நான் இந்த அட்வைஸ் தான் கொடுப்பேன் ட்ரை பண்ணுறேன்ற பேரில் வீட்டில் இருக்கவங்களை மட்டும் டார்ச்சர் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா வீட்டில் இருக்கவங்களாம் நம்மளை பார்க்கும்போது நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளார நுழையும் போதே என்னப்பா அடுத்து என்னப்பா பண்ண போற ஏதாவது பண்ணப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்கனாவே அதுவே நம்மளை பிடிச்சி கீழே தான் இழுக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால இதே ட்ரை பண்ணுற எல்லாருக்கும் நான் இதான் சொல்லுவேன் ஓகே ஏதாவது வேலை செய்யுங்க வீட்டில் இருக்கவங்க நம்ம கையை எதிர்பார்த்துறாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் சூப்பர் அடுத்து இவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட்டாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சப்போர்ட் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா உங்களுடைய மனைவியோட சப்போர்ட் ஒய்ஃபு ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்க வேணா படம் அளவுக்கு வந்துட்டீங்க அடுத்து ஹீரோயின்லாம் பண்ண போறீங்க அது பண்ணிட்டீங்க இன்னும் நிறையா வரும் அடுத்து இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க ஆஃபீஸாக ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஒரு பொண்ணு தான் அதனால தான் நான் லவ் பண்ணேன் அதனால தான் கல்யாணம் பண்ணேன் ஓகே இப்போ ரீசெண்டாக எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்னா ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறோம் மீன் முன்னெல்லாம் பெருசா கேர்லாம் எடுத்துக்க மாட்டா பெருசா பயங்கரமா கேர்லாம் எடுத்துக்க மாட்டா ஈஸி கோயிங்கா இருப்பா இப்ப ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறான் இதுதான் சாப்பிடணும் இதுதான் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறாங்க சரி ரெண்டாவது ஹீரோ அப்படிங்கும் போது அது வேணாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது கூட இருக்க ஒரு அதான் சொன்ன இல்ல கூட இருக்க யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு நம்ம மேல கான்பிடன்ட் வைக்கணும்னு கண்டிப்பா அந்த கூட இருந்து என் மேல கான்பிடன்ட் வச்சிருந்தது அவங்க தான் சுத்தி தான் சோ அவங்க சொல்றது தான் ஹீரோவா ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா ஒரு ட்ரையாவது கொடுத்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்மள இனிஷியல் சரணன் மீனாச்சும் அப்படிதான் நடந்தது ஓகே போய் ட்ரை பண்ணி பாரு அதெல்லாம் பாசிட்டிவா தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சரவணன் மீனாச்சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓகே சொன்னது அவங்க தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன்ல பண்ணலாமா வேணாமா அப்ப பண்ணலாம்னு சொன்னது அவங்க தான் சோ படமும் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது பண்ணலாம் அப்படின்னு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்தது அவங்க தான் சூப்பர் சூப்பர் இப்போ என்னதான் பர்மிஷன் கொடுத்தாலும் பண்ணு கண்டிப்பா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இதா இருக்காரு அப்படின்னு பர்மிஷன் கிராண்டு சொல்லிட்டாங்க பட் பாக்கும்போது <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி